ang babaeng kamakailan nagsabi sa isang question and answer portion sa mahigit 100 million na mga Pilipino, raise your flag! Pilipinas! Kaya ang mga kababayan natin sa Impact Arena sa Thailand, agad tumalima! Catriona Elisa Gray, 24, Philippines. Mabuhay! Hindi lang ang Impact Arena sa Bangkok ang nayanig sa kanyang pagkapanalo, pati na rin ang iba't ibang panig ng mundo kung saan may Pilipino. Sa viewing party ito, pati Celia na ihagi sa kisame. <laughs> Kaya isang araw pagkatapos ng koronasyon, lumipad agad ang aming team sa bansa kung saan idinaos ang katatapos lang ng Miss Universe sa Land of Smiles. Thailand! Welcome to Thailand, kapitbahay natin sa Southeast Asia. Tatlong oras lang ang layo mula sa atin. Dito natupad ang pangarap ng isa pang Pilipina para maitanghal bilang pinakamagandang dilag sa buong universe. Dito sa Bangkok, isang araw matapos ang Miss You, may hangover pa ang mga Pilipinong nagtungo pa rito para manood at magbigay ng moral support sa ating kandidata. Philippines! Talaga ka rito na nakasash! Nasa lubong namin ang magbabarkadang itong namamasyal at ang isa, obvious ba kung sino ang peg? Anong paandar ito? <laughs> Kasi nga po sabi ni Katriona, na-inspire lang kami maging patriotic like Katriona. We wanna have our love for the country every step of the way. Mula po rito sa Thailand, IKMJS na yan! As expected, the day after the pageant, headlines si Katriona Gray sa mga dyaryo dito sa Bangkok. Ayan o. Ang sabi sa atin, proud favorite talaga itong si Katriona kahit sa mga Thai. Pero wala na sigurong mas masaya pa sa mga malapit kay Katriona. Una na riyan ang kanyang mga magulang na pagkaanunsyo nung panalo niya. Ganon na lang ang pagbunyi. Katriona, you did this. This is you. You work hard for this. Congratulations. How about you, Daddy? I love you. Sa lobby ng hotel kung saan naka-check in ang mga kandidata, na-tsempuhan namin ang tubong Owas Albay na si Mami Normita. Ma'am, una sa lahat, congratulations po. Oh, well, thank you. Pwede po ba ikwento nyo sa amin yung eksaktong in-announce na Philippines ang Miss Universe? Eh, anak niyo ho yun. Ano po yung naramdaman nyo at na naisip nyo nung sandaling iyon po? Napaiyak ako sa galak. I'm so excited kasi na makita siya na makuha niya yung Miss Universe crown. Kasi nga, nung 13 years old siya, sabi ko sa kanya, You know what, sweetie? I, I had a dream that you won Miss Universe and you wearing red gown. And she just, oh really? And it was nothing for her kasi hindi naman niya alam ang beauty pageant. That night, yung moment na, wow, nagkatotoo yung dream. January 6, 1994, ipinanganak sa Kearns sa Queensland, Australia, si Catriona Elisa Magnayon Gray. Beauty, brains, black belter din sa martial arts. Singer, composer, artist, aktibo rin sa charity o sa pagkakawang gawa. 
Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-ipinagmamalaki ng mami ni Katriona, mabait ang kanyang anak. I thank the Lord na she's a beautiful person. Talaga mabait ang anak ko. I'm really, really proud of her na even though it's my only child, pero talaga ang bait-bait niya. Sa puso niya, gusto niyang matulungan talaga, especially yung mga disadvantaged kids. Pero hindi naging madali ang lahat para kay Katriona. Nag-iisang anak, bata pa lang, sumabak na sa mga beauty pageant kabilang na ang Little Miss Philippines Australia. Nung dumito na sa Pilipinas ang kanyang pamilya, sumali siya sa Miss World Philippines. Nanalo at naging kandidata ng Pilipinas sa Miss World 2016. Pasok sa top 5 pero hindi na iuwi ang corona. Sumubok muli, sumali sa Binibining Pilipinas. Nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe. And the rest is history. Philippines! Sa pagkapanalo ni Kat, walang dudang may Catriona fever. Kanya-kanya na ngayong slow-mo at twirl ang ating mga best. Kung naging biru-biruan ng iba na kapag nanalo ang pambato natin sa Miss Universe, libre o may promo sa mga salon o parlor, proud to be Filipino, ang ilan, tinutuo ito. Katulad ng salon na ito sa Makati, kung saan ang kanilang gupit na may kasamang treatment pagkapanalo ni Catriona, nag-50% off. Ang tawag nila rito, Catriona Victory Promo. Maraming kaming kliyente nung araw na yon. So pagkatapos ng Miss Universe, ayun, naglabasa na sila ng lahat. Nagpagawa na sila ng buhok. Proud na proud ang lahat ng sangkabaklaan at lahat ng salonista dahil naibalik mo ang corona sa Pilipinas. Mabuhay ka, Catriona Gray. Since ngayon po yung coronation po about Miss Universe, na naisip ko po na mas maganda po magpasalon ngayon kasi mas magaan po silang magtrabaho. Pero dito sa Santa Cruz, Davao del Sur, ibang klase ang ipinakita nilang paghanga kay Catriona. Nitong linggo, isinilang na ni Juvelin ang ikaapat na anak nila ni Benji. Pinangalanan nila ng princess kasi yun lang ang babae. Pero bago ito iparehistro, hinintay muna nila ang resulta ng Miss Universe. At nung nanalo na si Miss Philippines, ang ipinarehistro na nilang pangalan para sa kanilang prinsesa, Catriona Gray Flores. Gandang pangalan, pang miss you. Gusto din sana namin Katriona, pero kaso na lang, nainaunaan kami. Baka ang pangalan sa aming anak, baka South Africa na lang. Siya ang katabi ko sa ward, nagulat na lang kami. Kala namin princess na ang ilalagay, Katriona Gray Pella. Ganon na lang ang impluensya at inspirasyong dulot ng mga nagwawagi sa miss you. Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurzbach. At ngayon, sa panalo ni Catriona, mukhang nadagdagan ang ating tsansa o alas sa Miss You. Pilipinas na ba ang bagong powerhouse para sa mga international beauty pageant? Sa likod ng bawat beauty queen is a glam team. Sila na nagpapaganda tumutulong para maayos ang itsura ng kandidata at Behind a Miss Universe ay ang mga magbabarkadang tumulong kay Catriona Gray. Imagine, isang subok lang, nakapanalo sila ng Miss Universe. Alamin po natin ngayon kung paano nila ito ginawa. Hali kayo. Hello! Wow! Ibubunyag na po nila ngayon yung sikreto kung paano nila napanalo si Catriona. O, oh, di ba? Kasama ang glam team ni Miss Universe Catriona Gray Philippines, buong universe, IKMJS na yan! Ika nga sa Ingles, it takes a village to make a Miss Universe. Isang barangay ang Team Catriona. May tigaayos ng buhok, makeup, damit, o mga stylist, designers, artist, social media strategists. Hi guys, ngayon nandito tayo sa Luneta Park. At yung mga kaibigan na nagbibigay ng financial at moral support. At lahat ng ito, ginagawa raw nila out of love. 
Wala silang bayad. Puro sila volunteer at mga kaibigan ni Catriona. Mac yung gumawa ng gowns. Si Jojo yung... Ako yung nagpa-fund ng team. Na, ah, tsaka sa kanya kami, usually sa studio na kami, oh. nag-training. Nabuild naman yung... Yung grupo kasi yung <coughs> own friendship. I remember before pinipilit ko siya pumagit, uh-huh. sabi niya, I don't see myself in pageantry. Hanggang eventually things change. Mm-hmm. So hanggang nung gusto niya na sumali, support, support na lang. Magkakaibigan din kami, parang you have different set of friends. Tapos biglang nag-join together as a team. Hanggang sa nabuo na siya. Pero kailangan munang mabunyag ang kanilang mga sikreto, ang inside story kung paano nila naipanalo si Catriona. Una muna, ang mga pamatay na gown. Ito yung mga gown na ginamit ni Catriona. Ito yung tawag nila, Ibong Adarna. It's uh, made of crystals at saka merong embroidery. Pati yung reverse side niya, maganda. Yun nga lang, mabigat. Ang weight niya, 8.5 kilos. So, nakapagtaka paano niya nadala ito, no? And then, ito naman yung Mayon Volcano gown. Ang weight naman daw po nito ay 10 kilos. Mantakin nyo yun. And yet, she managed to uh, walk down the runway sa Miss Universe na parang wala lang. Parang relax-relax lang. She was having fun. Gayong napakabigat ho pala ng mga suot niyang gown. Si Matt Tumang ang nag-design ng mga gown ni Catriona sa preliminaries at finals. Ang remarkable dito, Mark, yung design niya, para talaga siyang love of flow. Yeah. Sinadya niyo. Sinadya, no? oo. Dahil naisip namin, parang taga-albay yung mami ni Kat. Oo. Kaya dun yung, dun namin kinuha. Pulido talaga siya. Oo, at saka... Ito pong ilalim din po niya, ma'am, just... Meron, meron din. Meron, meron din. So, rug speak. Tapos ito yung slit niya, na buti hindi umakyat, no? Talaga. Oo. <laughs> Pinakakatibay na namin. <laughs> Sinigurado talaga. Oo. Kailangan daw matanong, magkano daw ba nagastos para rito? Higit isang milyon, eh. Ah! <laughs> Higit isang milyon. Talaga? <laughs> Dahil dun sa mga swarovski. Heto pa ho ang isang sikreto. Not just one, not just two, not just three. Pero anim ho pala ang mga stylist ni Catriona. Mas marami, mas mas okay po. Mas maraming ideas na mag- i-collab namin yung ideas namin. Para iba-iba yung look niya. Para hindi boring. Kasi usually yung stylist may mga kanya-kanyang taste dyan eh. So for example, medyo edgy yung isa. Yung iba naman... <laughs> Chicken classy lang. It's always about the hair talaga eh, no? Ang bilid ko lagi sa kanya, after mo mag hair and makeup, send me the videos para ako yung mag a So nung sinan niya sa akin yung video, sabi ko medyo hilaw yung kulot. So sabi niya, mamang nangangarag ako, hindi ko alam gagawin ko. So nag-demo, gumawa pa ako ng video, nag-demo ko, sabi ko gawin mo to, ganyan, ganyan. So nung nakita ko nung nag-send siya ng video na okay na, Sabi niya, mamang okay na ako. Sabi ko, okay, go. Enjoy the, uh, ano, enjoy the moment. Isa pang remarkable, yung social media presence ni Catriona. Yeah. Sino ang mastermind? Yeah. 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 You had everyone hooked. May strategy po. Bago po makorona, nalabas po lahat, pinag-irapang materials po. Siya lang po talaga yung nag-makeup sa sarili niya on the whole pageant. So wala ka doon? Wala po. Tinitraining lang po namin siya para po marunong siya mag-ayos ng sarili niya pero siya lang po yun lahat. Eto pa, sino naman ang pasimuno sa pasabog na rampa ni Catriona? Ang lava walk at ang slow-mo twirl. Ganito raw yun. Twirl? Ay, wala akong karapatan. <laughs> Kasi ang totoong nakaimbento ng slow-mo twirl at lava walk ni Catriona, yun si Kaloy. Si Kaloy Buendia, dating dancer ng UST Arcade Dance Troupe, na game na idinemo kung paano niya ito naisip, in-execute, at itinuro kay Catriona. May napunod na po kasi isang documentary na puputok na Vulcan, actually Mount St. Helens, tapos pinapanood ko yung laban, mabagal siya, tapos pag mag-change na po ng direction, biglang bibilis. And then may music box po ako sa bahay na umiikot, Pang after two days, kat, halika nga. Try po nga ito, may pinagawa po ko sa paa. Siyempre, nung una po, hindi pa niya nagagawa. Nagkaroon pa po muna kami ng dalawang buwan ng theater and dance workshops. Sa mga kwentong napakinggan ko, malinaw na ang panalo ni Catriona, pinaghirapan niya ng husto, inaral, prinaktis, pinaghusayan. Walang detalyeng iniwan sa tsamba. Bawat detalye, binusisi, may kahulugan, at sinigurong may simbolo ng ating kultura. 
eto na yung napakagandang hikaw na sinuot ni Katrio na talagang stand out itong hikaw na to. Siya daw mismo yung nag, ano, nag-design and then ginawa ho nung jeweler na Tessera. Ang ganda kasi may symbolism siya eh. Yung rays nung araw sa ating watawat. Apat lang ito. So, yung apat na rays nandun sa katerno rin niya na South Sea Pearl. Pero ito yung standout piece talaga sa kanyang earring. Di ba? Parang ganyan yung pagkakasuot niya. Yan nga raw ang maganda sa Road to Miss University Catriona. Naging daan din para mapakilala ang kultura ng ating bansa. Pangalan pa lang ng kanyang national costume. Kompletos rekados na, Luz Viminda! Dalawang araw matapos ang Miss You, naabutan namin itong iniimpake. Iniingatan talaga namin itong parol ni Miss Universe. Pag na-damage kasi ito, baka kami yung... Para mapadala pabalik ng Pilipinas at mai-exhibit ng National Historical Commission sa iba't ibang mga probinsya. At nitong ang biyernes, sinimulan na itong i-display sa National Historical Commission of the Philippines sa Kalaw. Iruruta po namin ito sa iba't ibang museo namin. Ano ilalarawan sa national costume ang kasaysayan at kultura ng sinaunang Pilipino? Ang backdrop nito... Ang Pinoy parol na gawa sa fiber resin mula San Fernando, Pampanga, ang home of the giant lanterns. At ang gumawa nito, si Eric Kiwa. Nasa dugo na raw ni Eric ang paggawa ng parol dahil ikalimang henerasyon na siya nito na gumagawa sa kanilang pamilya. Binigyan ako ng sketch, ng design. Inayos ko lang yung color kasi, color ng bandila natin. Designs niya, inakma ako dun sa traditional na giant lantern designs namin dito sa Pampanga. More or less siguro mga two weeks. Nung kinulayan ko kasi yun, mga 2 hours, 3 hours lang, tapos na. Ang Visayas naman, nakamarka sa tattoo designs na inspired sa gawa ng mga pintado sa kabisayaan. At ang accessories ni Kat, authentic headdress at brass accessories mula South Cotabato sa Mindanao. Pagka makasuot ka ng ganito, parang kilala ka ng galing ka sa Royal Blood, Princesa yung tinatawag sa amin. Bata pa lang ako, ito na yung ginagawa ng mga nunu namin. Ito yung makatulong sa pag-aaral ng mga anak namin. Kami nagpapasalamat kay Ma'am Kat na siya yung nag-introduce yung sa skills namin dito sa Lexi Booth. Habang ang boots itinahe na may disenyo ng iba't ibang indigenous textile. Isa pa sa naging inspirasyon ng isinuot ni Kat, ang mga hinabi ng Tiboli tribe mula Lake Cebu sa South Cotabato, ang Tenalak. Uri ng pangahabi na ayon sa paniniwala, itinuro mismo ng mga Diyos at Diyosa ang mga disenyo sa pamagitan ng mga panaginip. One botok Tenalak, kasak na mga talakfaka yung tungo o bayahan, lahayuhan, sidog. Betakwahan nak demalang ket fat bulonan, aman tu beham telu bulonan. Ni nawa meni, you bak video, deng deng. Samantala, mula nung itanghal siyang bagong Miss Universe, siksik na ang schedule ni Catriona. Kaya pati ang kanyang boyfriend ng mahigit anim na taon na ngayon, nung mga oras na yun sa Failan, ni hindi pa siya nakikita mula nung pageant night. Monday siya nanalo, Tuesday evening, hindi pa kayo nakikita? No, we haven't. Yeah. Uh, how is that? Uh, it sucks. <laughs> <laughs> we didn't know what the procedure would be. Uh -huh. Once you win, there's security guards flooding. Mahirap talaga pumasok dyan. Mm -hmm. Pero alam ko naman, naintindihan ko na everyone's doing their job. I just message her on WhatsApp na lang. Nagtungo rin ng Bangkok si Clint para manood ng Miss You at magbigay ng suporta sa kanyang girlfriend. Nakakatuwang malaman na tinernohan pala nito ang Mayon Volcano o Red Gown ni Catriona nung finals night. I hope you saw my suit. I knew that you were wearing red and I, I looked for a suit that had red flowers and red roses on it. Half Pinoy, half German si Clint. Model, artista at negosyante. Bagamat alam niyang mawawalay sa kanya si Catriona sa loob ng isang taon na nakabase ito sa New York bilang Miss You, suportado niya ito. First of all, I love you so much. You were so wonderful and I'm so proud of you. I'm so excited. Your journey really just started and it's gonna be crazy. To me, you always were more than just a Miss Universe. You were everything to me. Go kill it. <laughs> 
samantala, naging oportunidad din ang Miss Universe para mapag-usapan ang ilang isyu ng lipunan, lalo pat si Catriona, ikangan ng millennials, woke o maalam sa isyu. Bibig niya sa patimpalak ang karanasan niya sa pakikisalamuha sa mga mahihirap sa tundo. I work a lot in the slums of Tondo, Manila and the life there is very, it's poor and it's very sad. And I've always taught myself to look for the beauty and to see situations with a silver lining. Sayang Focus for Education and Development, isang NGO. Madalas daw makilahok si Catriona sa mga gawain nila, katulad ng pagtuturo ng mga out-of-school youth ng pagbabasa at pagsusulat. Si Catriona is volunteer sa amin, uh, naging supporter namin siya for almost two years, na actually ongoing na yung pa three years, yung Young Focus. Sobrang kinilabutan ako. Kasi imagine mo, she didn't mention Philippines lang or Manila eh. Specific na lugar sa Tondo. And when she mentioned Tondo, nabigyan ako ng hope na wow, Maraming tao ngayon na curious sa Tondo and malalaman nila na this place sa Manila needs help. Pagkapanalo ni Catriona sa Miss Universe, isa sa pinakamagandang aginaldo sa ating mga Pilipino ngayong Pasko. Sa hotel na ito dito sa Bangkok, tumira ang mga kandidata ng Miss Universe. Kabilang na ang nanalo, ang kababayan nating si Catriona Gray. At sa kanyang huling araw dito sa Thailand, sasamahan natin siya pabalik ng Pilipinas. Miyerkules ng umaga sa Bangkok, handa na si Catriona na umuwi sa Pilipinas. Excited na raw siya. Hi Catriona! Congratulations! Thank you po. Uh -huh. Salamat. Departure lounge ito para sa mga private plane sa Thailand. Sa lounge, game na nakipag-selfie si Catriona. Ang cute yung mga pictures. Ipinakita ko rin ang mga nahanap naming litrato niya mula pagkabata hanggang sa unang sabak niya sa National Beauty Contest. Of course, hindi. <laughs> Ipinakita ko rin ang mga dyaryo sa Thailand kung saan siya ang headlines of front page. All the papers in Bangkok had her on the front pages. Yeah. There's oh, more pictures inside. Awesome. Yeah. I got my face. <laughs> How are you waving to them? I'm just waving at every flag that I see. Pinanood din niya ang video greeting ng mga bata sa tundo na kanyang tinulungan. Hindi niya po kinakaya yung lugar namin. Sana po rin hindi po magbago sa ati ka. Kahit po yung di siya manalo, siya pa rin po yung Miss Universe ng buhay namin. Gusto ko po na maging kagayon na tutulong po ako sa mga kabataan. Is it my viewing party? They're so happy na nanalo ka. Oo. I saw the videos. It's a viewing party. Grabe yung reaction video. Naglulundagan sila eh, no? Alam mo ba na naglulundagan maraming tao nung nanalo ka? It was just, it hasn't sunk in. Pero alam mo, cool na cool ka ha? Nung nanalo ka? Parang, ano yun, sumigaw ka ba? I'm such a big fan of Neo, that's why. I'm legit a crazy fan. Uh-huh. So even in rehearsals, I couldn't stop like staring at him. Pero did you know that you were going to win? Top three, alam mo na. Well, I want 
Kasama namin sa biyahe, si Richelle Singson, anak ni dating Ilocosur Governor Chavit Singson, na isa rin sa mga nag-judge sa Miss Universe. Hindi ka ba nahirapan given na meron tayong strong candidate? Didn't that weigh down on you? During the judging, whenever we were brief, we were told repeatedly that the country that we're from should not be an issue. It was easy for me to not see what country they were from. We would just look at how they would perform. Ang tanong ngayon, now that Catriona won, Miss You will be uh, held again in the Philippines? <laughs> <laughs> Probably not um, this year, but definitely it's something that we would want to do in the next few years. We would want a lot of time to prepare. Matatanda ang si Governor Chavit ang gumastos nung gawin ang Miss You dito sa Pilipinas taong 2015 matapos manalo si Pia Wurzbach. Ano feeling nyo nung in-announce na Philippines? Ay, uh, everybody was happy. Next will be in Korea. Everything is arranged already. The beauty of it is uh, North Korea will participate. They agreed already to participate. That will be good for Patriona. It will be big uh, event. Bago magtanghali sa Bangkok, boarding na kami. Mabuhay! Sa van papunta sa Parma, ibinida ni Catriona ang tsokolating iniregalo sa kanya ng prinsesa ng Thailand. Private plane ang ipinansundo ni Governor Singson kay Catriona. Ito na, paalis na kami sa kain ng private plane. Kasama ko si Catriona at yung mga Miss uh, Tagabis Universe organizers. Welcome aboard, ma'am. Hello, sirs. Wow. Sa likod ng eroplano siya umupo, kasama ang mga namumuno ng Miss Universe. Yay! Yay! Habang nasa ere, may selebrasyon. Nung nag-level na yung uh, eroplano sa ere, pinalabas na ni Governor Chavit yung uh, champagne at uh, nag-serve na rin ng uh, caviar with cheese para kay Catriona. At ang kwela rito ay meron pang special menu for Catriona. Pasta, shrimps, eggplants, grilled lapu-lapu filet, uh, may salmon, uh, and uh, tiramisu for dessert. O, diba? Masaya siyang nakipagkwentuhan sa kanila tungkol sa pageant. I'm so happy! I know. I was like crying. Hanggang dumating na nga sa Pilipinas si Catriona. At sinalubong ng mga Pilipinong proud na proud sa kanya. press conference. Working with children just really touched my heart because they're so pure. And, and you know, they come into this life and it's the simple things that make them happy. At bago tumulak pa New York sa Amerika, nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ang nagsasabi, si Catriona Gray ang isa sa pinakamalakas at pinakahanda nating kandidata sa kasaysayan ng Miss Universe. At sa laban niyang ito, hindi lang niya inangat ang kanyang sarili. Ipinakita rin niya ang yaman ng ating tradisyon at kultura. Yun pala, hindi world ang nakatadhana sa kanya, kundi the universe rather. Panahong minsan tinatanong natin ang ating sarili. Kung masarap pa bang maging Pilipino? Sa mga pagkakataong katulad nito, masasabi nating, oo, may silver lining.